அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா சல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் பிரச்சனைகளாலும் கவலைகளாலும் துன்பங்களாலுமே சூழப்பட்டது பெரும்பான்மையான மகிழ்ச் மகிழ்ச்சியையோ உலகத்துடைய பெரும்பான்மையான இன்பங்களையோ அல்லாஹுடைய தூதர் முகமது ரசூலுல்லா இந்த உலகத்தில் அனுபவித்ததில்லை அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹூ அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய சொந்த வாழ்க்கை எடுத்தாலும் சமூக வாழ்க்கை எடுத்தாலும் எல்லா வாழ்க்கையிலும் அல்லாஹுடைய தூதர் சோதிக்கப்பட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் இந்த பூமியில் பிறப்பதற்கு முன்னதாகவே அவர்களுடைய தந்தை இந்த உலகத்திலே கிடையாது ஒரு அனாதையாகத்தான் அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த பூமியில் பிறந்தார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் பிறந்த சில ஆண்டுகளில் ஒரு தாயும் மரணம் அல்லாஹுடைய தூதருடைய தாயும் மரணமாகிறார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் பாட்டனாருடைய பொறுப்பில் வளர்க்கப்படுகிறார்கள் சில ஆண்டுகளில் பாட்டனார் அப்துல் முத்தலிபும் மரணம் அதற்கு பிறகு அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய தந்தையின் சகோதரருடைய பொறுப்பில் செல்கிறார்கள் அவர்களும் மரணம் அபு தாலிபும் மரணம் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையிலும் இவர்களுடைய அன்பு பிரதிபலித்தது இவர்கள்தான் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு எல்லா சமூகமும் புறக்கணித்த பொழுது ஆதரவு அளித்தார்கள் செல்வத்தால் உலகமெல்லாம் தடுத்த பொழுதும் செல்வத்தை கொடுத்து அல்லாஹுடைய தூதருக்கு உதவினார்கள் யார் அல்லாஹுடைய தூதருடைய மனைவி ஹதீஜா ரதி அல்லாஹ் அன்ஹா அல்லாஹுடைய தூதர் இந்த பெண்ணை நேசித்ததை போன்று உலகத்தில் எந்த பெண்ணையும் நேசிக்கவில்லை அப்படி நேசத்திற்குரிய மனைவியும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹு அழகி செல்லம் அவர்களுடைய துன்பங்கள் எல்லாம் சூழக்கூடிய வேலையில் மரணம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹு அழகி செல்லம் அவர்களுக்கு குழந்தைகள் பிறக்கிறது ஆண் குழந்தைகள் பெண் குழந்தைகள் என்று அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லமுடைய வாழ்நாளிலேயே எல்லா குழந்தைகளும் மரணம் அல்லாஹுடைய தூதர் தன்னுடைய கரத்தாலேயே எல்லா குழந்தைகளையும் கபுரில் அடக்கம் செய்தார்கள் ஃபாத்தி மரதி அல்லாஹ் அன்காவை தவிர இப்படி உறவுகளால் அல்லாஹுடைய தூதர் சோதிக்கப்பட்டார்கள் செல்வத்தால் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சோதிக்கப்பட்டார்கள் அல்லாஹுடைய தூதர் சல்லல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் எம்முடைய தலைவர் அவர்கள் சாப்பிடுவதற்கு மூன்று வேலை உணவு கிடையாது அவர்களுக்கு இருக்கக்கூடிய உணவின் பெரிய அழுக்கொடை தண்ணீரும் பேரித்த மலமும் தான் ஹந்தக்கூடிய யுத்தம் அகழ் போர் நடக்கிறது பெரும் பெரும் சஹாபாக்கள் அல்லாவுடைய தூதரிடத்திலே வந்து முறையிடுகிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதரை பசியால் வாடுகிற உணவு தேவை அமர் அவர்கள் வருகிறார்கள் யார் ரசூல் அல்லா எங்களுடைய நிலைமை உங்களுக்கு தெரியவில்லை என்று வை தங்களுடைய ஆடையை உயர்த்தி காண்பிக்கிறார்கள் அமர் அவர்களுடைய வயிற்றில் ஒரு கல் கட்டப்பட்டிருக்கிறது பசியை உணராமல் இருப்பதற்கு அமர் அவர்கள் இறுக்கமாக ஒரு 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 கல்லை கட்டியிருக்கிறார்கள் சுமை இருந்தால் பசி தெரியாது என்பதற்காக அல்லாஹுடைய தூதர் அமருக்கு முன்னால் தன்னுடைய ஆடையை உயர்த்தி காட்டினார்கள் இரண்டு கல் கட்டப்பட்டிருந்தது பசியால் இதுவெல்லாம் ஏதோ வார்த்தைகளால் சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அல்ல இதுவெல்லாம் உணர்வுகள் ஒருவேளை பசிக்காக வாடியிருந்தால் எமக்கு தெரியும் அதனுடைய அருள் ஒருவேளை பசிக்காக கையேந்திருந்தால் கையேந்தி இருந்தால் பேருடைய வீட்டுக்கு சென்றிருந்தால் அதனுடைய அருள் எமக்கு தெரியும் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹு அழகி வசல்லம் அவர்களுக்கு தங்குவதற்கு விசாலமான வீடுகளோ நாம் படுக்கக்கூடிய படுக்கைகளை போன்ற இரு படுக்கைகளோ அல்லாவுடைய தூதருக்கு கிடையாது அமர் அவர்கள் ஒரு முறை அல்லாவுடைய தூதருடைய வீட்டிற்கு வருகிறார்கள் அறைக்கு வருகிறார்கள் ஒரு அறை தான் அல்லாவுடைய தூதருடைய வீடு அங்கே பார்க்கிறார்கள் சில பாத்திரங்கள் இருக்கிறது அல்லாவுடைய தூதர் படுத்திருந்து எழுந்திருக்கிறார்கள் அவர்களுடைய முதுகில் கீழே படுத்திருந்த அந்த பேரிச்ச மரத்துடைய ஓலைகளால் அல்லாவுடைய தூதருடைய முதுகில் வடுகுகள் இருக்கிறது தழும்புகள் இருக்கிறது அமர் அவர்கள் அதை பார்த்தவுடன் அழுகிறார்கள் யார் அசூல் அல்லா கிசரா கைசரில் வசிக்கக்கூடிய அரசர்கள் எல்லாம் அவர் அவர்களுடைய நிலைமையில் வாழும் பொழுது எங்களுடைய தூதராக இருக்கக்கூடிய நீங்கள் இப்படிப்பட்ட நிலைமையா அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அமரே நீ பொருந்தி கொள்ளவில்லையா அவர்களுக்காக இந்த உலகமும் எமக்காக மறுமையும் அல்லா வைத்திருப்பதை அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லல்லாஹு அழகி செல்லம் இப்படி எல்லா வகையிலும் சோதிக்கப்பட்டார்கள் அவர்களுடைய ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கையும் சோதனை தான் பிரச்சனைகளாலும் சோதனைகளாலும் அவர்கள் வாழும் பொழுதே எல்லாவற்றையும் அல்லாவுடைய தூதர் சந்தித்தார்கள் அவர்கள் விரும்பக்கூடிய எல்லோரும் அவர்களை விட்டு சென்று கொண்டே இருந்தார்கள் ஒரு குழந்தையின் இழப்பை அம்மாள் தாங்க முடியுமா கொஞ்சம் உணர்ந்து பார்ப்போம் எமக்கு இருக்கக்கூடிய ஒரு குழந்தை மரணித்து விட்டதென்றால் தாங்க முடியுமா 
அந்த குழந்தை கதறை அழுதாலே எம்மால் தாங்க முடியாது அந்த குழந்தையை கபூரில் இறக்கினால் எப்படி இருக்கும் இம்முடைய உணர்வுகள் அதை அதை நினைக்க கூடிய மால் முடியாது அதை கற்பனை கூட எம்மால் செய்து பார்க்க முடியாது அல்லாஹுடைய தூத சொல்லல்லா அழகி வசல்லம் அவருடைய வாழ்க்கையில் நடந்த மிகப்பெரிய சோகமான அந்த நிகழ்வு தான் அல்லாஹுடைய தூதர் அவர்களுடைய ஒரு மகனின் மரணம் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மூன்று ஆண் குழந்தைகள் அப்படியா மூன்று ஆண் குழந்தைகள் இரண்டு ஆண் குழந்தைகள் ஹதிஜாரதி அல்லா அன்கா அவர்கள் மூலமாக பிறந்தவர்கள் மூன்றாவது ஆண் குழந்தை அல்லாஹுடைய தூதருக்கு மாரியா என்ற பெண்ணின் மூலமாக அல்லாஹுடைய தூதருக்கு பிறந்தவர்கள் மதினாவில் இப்ராஹிம் அல்லாஹுடைய தூதருக்கு ஹதிஜாரதி அல்லா அன்கா அவர்கள் மூலமாக பிறந்த குழந்தைகள் காசிம் இஸ்லாம் வருவதற்கு முன்னதாகவே பிறக்கிறார்கள் இஸ்லாம் வருவதற்கு முன்னதாகவே மரணித்து விடுகிறார்கள் இரண்டாவது ஹதிஜாரதி அல்லா அன்கா அவர்கள் மூலமாக பிறந்த குழந்தை அப்துல்லா இஸ்லாமை அல்லாஹுடைய தூதர் அறிமுகப்படுத்தக்கூடிய சூழலில் மக்காவுடைய நேரத்தில் அப்துல்லா பிறக்கிறார் அப்துல்லா வகையில் மரணிக்கிறார்கள் ஒன்றரை வருடம் அல்லது இரண்டு வருடம் கிட்டத்தட்ட ஒரு அந்த குழந்தையுடைய இன்பமான குழந்தை இன்பமாக பார்க்கக்கூடிய அந்த காலகட்டம் அந்த நேரத்தில் அப்துல்லாவுடைய மரணம் ஏற்படுகிறது ஒரு நபியுடைய மகனின் மரணம் அல்லாவுடைய தூதரை ஏற்றுக்கொண்ட நபி தோழர்கள் சோகத்தில் மூழ்குகிறார்கள் அல்லாவுடைய தூதர் மிகுந்த கவலையில் வாடுகிறார்கள் பிறக்கின்ற குழந்தைகள் எல்லாம் மரணிக்கிறது என்ற ஒரு கவலையில் ஆனால் இந்த மரண செய்தியை அவர்களுடைய குடும்பம் கொண்டாடியது இப்படி ஒரு குழந்தை மரணிக்கிறது ஒரு மனிதாபிமான செயல் இல்லாத ஒரு காரியத்தை யார் செய்கிறார்கள் அவர்களுடைய குடும்பத்தில் அவர்களுடைய சாட்சா உறவினர்களை செய்கிறார்கள் பக்கத்து வீட்டில் ஒரு மரணம் நடந்திருக்கிறது பக்கத்து வீட்டில் அதை கொண்டாடுகிறார்கள் எப்படி இருக்கும் அதுவும் தன்னுடைய மகனின் மரண செய்தியை அபூலகம் மக்காவில் எல்லாம் சென்று அறிவிக்கிறான் முகம்மது வாரிசை இழந்து விட்டார் புத்திர முகம்மத் முகம்மதுடைய சந்ததிகள் அழிந்து விட்டது என்ன சொல்ல வருகிறார் முகம்மதி மரணித்து விட்டால் அவ்வளவுதான் அவருக்கு பிறகு சந்ததி கிடையாது அவருடைய செய்தியை கொண்டு போய் சேர்ப்பதற்கு அவர்கள் சந்ததிகளை கண்ணியமாக பார்த்தவர்கள் ஆண் குழந்தைகள் சந்ததிகள் கிடைத்து விட்டால் கண்ணியமாக பார்த்தவர்கள் பெண் குழந்தைகளை இழிவாக பார்த்த சமூகம் அது புத்திர முகம்மத் புத்திர முகம்மத் முகம்மத் சந்ததிகளை இழந்து விட்டார் என்று தெருக்களில் அறிவித்தார்கள் மகிழ்ச்சியாக எப்படி இருக்கும் ஒரு நபிக்கு ஒரு தந்தையின் சாணத்தில் இருக்கக்கூடிய ஒரு மனிதருக்கு எப்படி இருக்கும் மிகுந்த கவலை அல்லாவுடைய தூதரை சூழ்கிறது தன் மகனின் மரணம் அது கொண்டாடப்படுகிறது காபிர்களால் முஷிரிக்குகளால் தன்னுடைய குடும்பத்தில் வாழக்கூடிய உறவினர்களால் கொண்டாடப்படக்கூடிய மரணமாக இருக்கிறது இப்படி கவலையில் வாடக்கூடிய அல்லாஹுடைய தூதர் முகம்மது ரசூலுல்லா சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்களை அந்த நிலையிலிருந்து மீட்டு வருவதற்காக அவர்களுக்கு சிறந்த சிறந்த ஆலோசனைகளையும் சிறந்த அறிவுரைகளையும் கூறுவதற்காக அல்லாஹ் அபுல் அலமீன் குர்ஹானுடைய ஒரு சூறாவை இறக்குகிறான் ரசூலுல்லாஹி சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அவர்கள் ஒரு முறை தங்களுடைய தலையை தாழ்த்தி இருக்கிறார்கள் முஸ்லீம் ரஹிமுல்லா அறிவிக்கிறார்கள் அனசிபுர் மாலிக் அவர்கள் வாயிலாக தலையை தாழ்த்தி இருக்கிறார்கள் திடீரென்று அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் சிரிக்கிறார்கள் இந்த நேரம் குழந்தை மரணித்த அந்த காலகட்டம் முகத்தை தாழ்த்தி இருந்த அல்லாவுடைய தூதர் நிமிர்ந்ததும் சிரிக்க ஆரம்பிக்கிறார்கள் சஹாபாக்கள் கேட்டார்கள் அல்லாவுடைய தூதரை நீங்கள் ஏன் சிரித்தீர்கள் பல்லாவுடைய தூதருடைய கவலையை நீக்கிய ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கிறது அங்கு உண்மையில் இந்த சூறாவை ஒருவர் புரிந்தால் அல்லாவுடைய தூதருக்கு இறங்கிய அந்த செய்தியை புரிந்தால் உண்மையில் அவர் கவலையில் இருந்தால் விடுபட்டு வரும் விடுபட்டு விடுவார் மகிழ்ச்சியாகி விடுவார் உண்மையில் புரிந்தால் அப்படி அழகிய வசனங்களை கொண்ட ஒரு சூறா குர்ஆனிலேயே சிறிய சூறா குர்ஆனிலேயே சிறிய சூறா பெரிய விளக்கங்கள் அல்ல பெரிய வசனங்களை கொண்டதல்ல பெரிய அறிவுரைகளை கொண்டதல்ல அவர்களுடைய கவலைகளை முற்றிலுமாக நீக்கக்கூடிய மூன்றே மூன்று வசனம்தான் மூன்று சூறாக்களை உடைய குர்ஆனுடைய சூறாக்கள் எதுவெல்லாம் மூன்று வசனங்களை உடைய சூரத்துல் அசுர் சூரத்துல் கவுசர் சூரத்துல் நசுர் எல்லாவரும் தொழுகையில் அடிக்கடி ஓதக்கூடிய சூரா ஒரு நம்முடைய சமூகத்திலே குரானை ஓத தெரியாதவருக்கு கூட இந்த சூறா தெரியும் எல்லா தொழுகையிலும் 
சிறிய சூழா என்று ஓதினால் இதைத்தான் ஓதுவோம் இப்படிப்பட்ட ஒரு சூறா அல்லாவுடைய தூதருக்கு இழங்குகிறது அவர்களுடைய கவலையை நீக்குவதற்காக இன்ஷா அல்லா இந்த வகுப்பு இந்த சூறாவை பற்றி தான் இந்த சூறாவுடைய அர்த்தமும் விளக்கமும் எமக்கு இப்போது கற்பிக்கப்படும் எம்முடைய மரணம் வரை இன்ஷா அல்லா மறக்காது இதை உறுதியாக படித்தால் அல்லாஹ் ரபுல்லாலம் இந்ததில் எமக்கு உறுதியை தருவானாக அவர்களுடைய கவலை எல்லாம் நீங்கி விடுகிறது அவர்களுடைய முகம் சந்திரனை போன்று பிரகாசமாகி விடுகிறது அனசு பெருமாலை சொல்கிறார்கள் மூன்றே மூன்று வரிதான் தன்னுடைய ரப்பு தனக்கு சொல்லக்கூடியது அல்லா ரசூலுக்காக மட்டுமே இறக்கிய சூறா யாரை பத்தியும் இங்க பேசல யாரை பத்தியும் இங்க பேசல நபியே இது உங்களுடைய சூறா உங்களுக்காகவே இறக்கப்பட்ட சூறா இன்னா கல் கௌசர் இன்னா என்ற அரபி மொழியில் என்ன அர்த்தம் நிச்சயமாக நாம் உறுதியாக நாம் இன்னா இன்னி அன இந்த மூன்று முறை அர்த்தம் தான் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் இன்னி என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவான் அவனை பற்றி அவன் சொல்லும் பொழுது இன்ன நீ அன் அல்லா நான் அல்லாஹ் நிச்சயமாக நான் தான் அல்லாஹ் லா இலாஹ இல்லா அன என்னை தவிர வடங்க தகுதியானவன் யாரும் இல்லை என்று இன்னி அன என்ற வார்த்தை அல்ல அவனோடு சேர்த்து பயன்படுத்துவான் அவனை பற்றி சொல்லுவதற்கு பயன்படுத்துவான் ஆனால் இன்ன என்றால் அவனுடைய படைப்புகளை பற்றி அல்லா சொல்லும் பொழுது அவனுடைய செயல்களை பற்றி அல்லா சொல்லும் பொழுது இன்னா என்ற வார்த்தை அல்லா பயன்படுத்துவான் நாம் தான் இந்த குர்ஆனை இறக்கினோம் நாம் தான் இதை பாதுகாப்போம் கதர் இதை நாம் லைலத்தில் கதருடைய இரவில் இறக்கிறோம் இப்படி குர்ஆனில் அல்ல அவனுடைய செயல்களை பற்றி சொல்லுவதற்கு இன்னா என்ற வார்த்தை அல்லா பயன்படுத்துவான் பயன்படுத்தக்கூடியதற்காக மகத்துவத்திற்காக நாம் என்ற ஒரு மகத்துவத்தை அல்ல வெளிப்படுத்துவதற்காக அல்ல இன்னா என்ற வார்த்தையை அல்ல இங்கே பயன்படுத்துகிறான் பயன்படுத்தக்கூடிய கொஞ்சம் வித்தியாசமானது பொதுவாக அல்லா கொடுக்கக்கூடியது நீங்கள் கேட்டதை எல்லாம் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமீன் கொடுத்திருக்கிறான் அல்லாஹ் பொதுவாக எல்லா அருக்கொடைகளையும் சொல்லுவதற்கு ஆத்தாக்கும் என்று சொல்லுவான் ஒரு விசேஷமாக ஒன்றை அல்லாஹ் உங்களுக்கு கொடுப்பதற்கு அல்லாஹ் சொல்லுவான் நபியே நாம் உமக்கு கொடுத்திருக்கிறோம் கொடுத்தவன் யார் எல்லாவற்றையும் அல்லாஹ் தான் எம்மிடத்தில் இருக்கக்கூடிய எதுவும் எமக்கு சொந்தமானது கிடையாது எல்லாம் அல்லாவுக்குரியது தான் எமக்கு அல்லா ஒரு குழந்தையை கொடுத்தாலும் அது யாருடையது தான் அல்லாஹுடையது தான் அல்லா எமக்கு பெற்றோர்களை கொடுத்திருந்தாலும் அதுவும் யார் கொடுத்தது தான் அல்லா கொடுத்தது தான் அவன் நாடவில்லை என்றால் கொடுத்திருக்க மாட்டான் அப்படியா இல்லையா இயற்கையாக அமைந்தது இல்லையே இயற்கையாக அமைந்தால் எல்லோருக்கும் அமையும் அல்லா ஒருவருக்கு கொடுத்து ஒருவருக்கு கொடுக்கவில்லை என்றால் அது அல்லாவுடைய நாட்டம் உங்கள் உங்கள் உங்களுடைய ஞாபகத்தில் எதை நீங்கள் கணக்கிட்டாலும் அது அபிக்கும் மின் அல்லா அது அல்லாஹிடமிருந்து வந்தது தான் அல்லா உங்களுக்கு விசேஷமாக ஒன்றை கொடுத்திருக்கிறான் அது என்ன அல் கௌசர் அல் கௌசர் என்றால் கசூர் கசீர் எல்லாருக்கும் தெரியும் என்ன அர்த்தம் கசீர் அதிகமான அல் கசீர் அதிகமானவற்றை உங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்திருக்கிறோம் மொழி ரீதியான மொழிபெயர்ப்பு இதுதான் அல் கௌசர் அதிகமானவற்றை அந்த அல் கௌ அல் கசீர் என்றாலும் அதிகம் தான் அல் கௌசர் என்றாலும் அதிகம் தான் அல் கசீருக்கும் கௌசருக்கும் என்ன வித்தியாசம் அல் கௌசர் அதிகத்திலும் அதிகம் 
அதிகம் உருவாகக்கூடிய சோர்ஸ் அது அதிகம் அதிகமாக கொண்டே இருக்கும் அதை அளவிடவே முடியாது கணக்கிடவே முடியாது அப்படிப்பட்ட அதிகமானவற்றை உங்களுக்கு நாம் கொடுத்திருக்கிறோம் இப்ன அப்பாஸ் ரதி அல்லாஹ் சொன்னார்கள் அல் கௌசர் என்றால் அல் ஹைருல் கசீர் மொழி ரீதியான அர்த்தம் அதிகமான நளவுகள் அல்ல என்ன ரசூலுக்கு அதிகமான நளவுகளை கொடுத்தான் நபியை உங்களுக்கு இந்த தீனை கொடுத்திருக்கிறோம் எத்துணை நபிமார்கள் சுமந்து வந்த தீனது இப்ராஹிமின் தீனது அல்லாவுடைய தூதருடைய பணியின் நோக்கம் என்ன நபியை நீங்கள் அனுப்பப்பட்டது நோக்கம் என்ன இப்ராஹிமுடைய தீனை முழுமைப்படுத்துவது இப்ராஹிம் தொடங்கி வைத்த அந்த தீனை மறுபடியும் புதுப்பித்த அந்த தீரை முடிப்பதுதான் அதை பூர்த்தி செய்கிறோம் அல்ல அந்த அருளை கொடுத்திருக்கிறான் நபிமார்களுடைய வரிசையில் பிறக்கக்கூடிய வம்சத்தில் பிறக்கக்கூடிய வாய்ப்பை அல்லா கொடுத்திருக்கிறான் முகமது ரசூலுக்கு சொல்லு அலிஹி வசல்லம் குர்ஆான் பல பல அர்த்தங்களை பல சிந்தனைகளை உருவாக்கக்கூடிய வசனங்கள் வார்த்தைகள் அவர்களுக்கு ஒரு வார்த்தை பேசினால் பல அர்த்தங்கள் அதில் உள்ளடக்கப்படும் அதிகமான நபித்தோழர்கள் சந்ததியில் பெரும்பான்மையான எண்ணிக்கையுடைய உம்மா புகழில் ஒரு ஒவ்வொரு நாளும் தூதருடைய புகழை அல்ல உயர்த்தி கொண்டே இருக்கிறான் ஒவ்வொரு நிமிடமும் உயர்கிறது அஷ்ஹது அந்த முகமது ரசூலுல்லா என்ற சாட்சியின் மூலமாக இப்படி எல்லாவற்றிலும் நபியை உங்களுக்கு அல்ல அதிகரிப்பை கொடுத்திருக்கிறான் ஆனால் அல் கௌசருடைய வடிவம் என்ன மொழி ரீதியான அர்த்தம் அதிகரிப்பு அல் கௌசருடைய வடிவம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லு அழிகி வசல்லம் சொன்னார்கள் அது ஒரு ஆறு அல்லாஹு அப்புல் ஆலமீன் அதை எனக்கு மறுமையில் வாக்களித்திருக்கிறான் சொர்க்கத்தில் அல்லா எனக்கு வாக்களித்திருக்கிறான் அதனுடைய பாத்திரங்கள் கிண்ணங்கள் நட்சத்திரங்களுடைய எண்ணிக்கையை போன்றது அளவிடவே முடியாது அல்லாஹுடைய தூதர் சொன்னார்கள் அல்லாஹு அப்புல் ஆலமின் சொற்க சொர்க்கத்திலே வாக்களித்த ஆறு அது அதனுடைய நிறம் பாலை விட வெண்மையானது தேனை விட சுவையானது அதிலிருந்து ஒருவர் ஒரு சொட்டு தண்ணீரை அறிந்து விட்டால் அதற்கு பிறகு தாகமே அவருக்கு ஏற்படாது அவர் வாழும் வரை தாகமே அவருக்கு ஏற்படாது அல் கௌசர் என்று சொல்லும் பொழுது ஒன்றை சேர்த்தே சொல்லுவோம் என்ன என்ன சேர்த்து சொல்லுவோம் ஹவுதுல் கௌசர் ஹவுத் என்றால் என்ன அல் கௌசர் என்றால் என்ன அல் கௌசர் ஒரு ஆறு இது எங்கே இருக்கும் சொர்க்கத்திலே ஹவுத் என்றால் கௌசருடைய தடாகத்திலிருந்து தண்ணீர் வடிந்தோடி மஹரில் மக்கள் எல்லோரும் ஒன்று கூட்டப்பட்டிருக்கும் பொழுது எல்லா நபிமார்களுக்கும் ஒவ்வொரு தடாகம் இருக்கும் அது அல்லாஹுடைய தூதருடைய சமூகத்தின் தடாகத்திற்கு கௌசருடைய ஆட்சியிலிருந்து நீர் கொண்டு வரப்படும் மஹரில் அதிகமான வெப்பம் தாக்கும் பொழுது சூரியன் ஒரு மைல் தூரத்தில் நிற்கும் பொழுது சிராத்துடைய பாலத்தை மனிதர்கள் கடப்பதற்கு முன்னால் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் அந்த ஹவுதருடைய வாசலில் நிற்பார்கள் அந்த ஆற்றுடைய முனையில் அதிலிருந்து அவர்களுடைய சமூகத்துடைய எல்லோருக்கும் அல்லாஹுடைய தூதர் தண்ணீரை எடுத்து கொடுப்பார்கள் ஹவுதில் கௌதரில் ஹவுதில் நாளை வறுமையில் முஸ்லீம்கள் தண்ணீர் அருந்துவார்கள் அல்லாஹுடைய தூதருடைய சமூகம் தண்ணீர் அருந்தும் அந்த தண்ணீரை அருந்தினாலும் அதற்கு பிறகு தாகமே ஏற்படாது அல்லாஹு அப்புல் ஆலமீன் மஹரில் முஸ்லிம்களுக்கு அல்லாஹு அப்புல் ஆலமீன் வாக்களித்த ஒன்று ஹவுத் கௌசர் என்றால் அது ஒரு ஆறு ஹவுத் என்றால் அத்தடாகம் அல்லாஹுடைய தூதர் சொல்லாஹு அலிஹி வசல்லம் இந்த வசனத்திற்கு விளக்கம் சொன்னார்கள் அல் கௌத்தர் என்றால் அது ஒரு ஆறு அல்லாஹ் இதை எனக்கு வாக்களித்திருக்கிறான் பல ஹதீசில் அல்லாஹுடைய தூதர் அதை விளக்குகிறார்கள் நபியே நாம் உங்களுக்கு கௌசரை கொடுத்திருக்கிறோம் என்ன அல்லாஹ் ரபுல்லாமின் இந்த இதன் மூலமாக பாடமாக கற்பிக்க வருகிறான் என்றால் அல்லாஹ் ரபுல் ஆலமின் இந்த வசனத்தில் அல்லாஹுடைய தூதர் இழந்ததை சொல்லவில்லை அல்லாவுடைய தூதர் பிறப்போவதை சொல்லுகிறான் நபியே உங்களுடைய மகனுடைய இறப்பு செய்தி என்று அல்ல எதையும் முன்வைக்கவில்லை அல்ல எதை சொல்கிறான் கொடுத்து விட்டோம் முடிந்து முடிஞ்சு போச்சு அது நீங்க பிறப்பதற்கு முன்னதாகவே அல்லா உங்களுக்காக அதை தயாரித்து விட்டான் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் அல்லாவுடைய தூதருக்கு நபியே நீங்கள் இழந்ததை குறித்து கவலைப்பட தேவையில்லை அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமின் உங்களுக்கு கொடுக்க இருப்பதை நினைத்து பாருங்கள் அல்லா 
உங்களுக்கு கொடுக்க இருப்பதை நினைத்து பாருங்கள் நீங் நீங்கள் கவலையில் வாடிவிடக் கூடாது உங்களுக்கு இருக்கக்கூடிய பொறுப்பு மேன்மையானது ஒரு சிறிய பாலைவனத்தில் ஒரு குறைசி குடும்பத்தில் எதிர்ப்புகளோடு வாழ்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய நீங்கள் செய்ய வேண்டிய காரியம் இந்த உலகமே உங்களை திரும்பி பார்க்க வேண்டும் ஷாம் பாரிஸ் போன்ற மிகப்பெரிய நாடுகள் எல்லாம் உங்களுடைய பெயர்களை கேட்டால் நடுங்க வேண்டும் உங்களுடைய முஸ்லிம் படை உலகமெல்லாம் சைனா இந்தியா போன்ற நாடுகளெல்லாம் பறந்து விரிய வேண்டும் நீங்கள் கொண்டு வந்திருக்கக்கூடிய இந்த செய்தி உலகமெல்லாம் சென்றடைய வேண்டும் நீங்கள் கவலை அடையக்கூடாது உங்களுடைய நோக்கம் பெரிது அதை நோக்கி செல்லுங்கள் சுஹான் குரான் கொள்கைக்கு வழிகாட்டுவதற்கு மட்டும் இறக்கப்பட்ட வச வார்த்தைகள் அல்ல குரான் ஹலால் ஹராமை மட்டும் விளக்குவதற்கு சொல்லப்படக்கூடிய வசனங்கள் அல்ல குரானுடைய வசனங்கள் எமோஷன் அப்படி திருப்பி போட்டுரும் அல்லாவுடைய தூதருடைய அப்படியே அந்த நெகட்டிவ ஒரே ஒரு மூன்று வசனங்கள் முழுவதுமான ஒரு பாசிட்டிவா மாத்து அல்லாவுடைய தூதர் மாறுகிறார்கள் அப்படி இது குரானுடைய வழக்கம் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் எங்கெல்லாம் சோதனைகளை குறித்து சொல்லுவாடோ அங்கெல்லாம் அல்லாஹ் ரப்புல் ஆலமீன் இதை சொல்லு